Usman bin Affan memiliki nama lengkap Usman bin Abdi Syams, bin Abdi Manaf, bin Quraisi, Al Quraisi, Al Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris, Quris bin Robiah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, lima tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hati. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Haristah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta termasuk pula golongan As-Sabiqun Al-Awalun yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Usman bin Affan memiliki kedudukan khusus di mata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu riwayat ketika Aisyah bertanya tentang sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ketiga sahabatnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap biasa kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, Nabi bersikap lebih baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Dia terkenal seorang kaya raya yang dermawan. Melalui kekayaannya dia dermakan untuk mengembangkan Islam. Sikap dermawan terbuktikan waktu di Madinah. Dia mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam dan dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan sekitar 10.000 dinar dan 1.000 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting. Pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, Utsman bin Affan dan istrinya Rukayah, putri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Beliau pergi ke Habsyi atas perintah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menghindari ancaman kafir Quraisy. Sempat kembali ke Makkah ketika mendapat kabar bahwa kondisi Makkah sudah aman bagi umat Islam. Ketika melihat umat Islam masih dalam tekanan dan penyiksaan kafir Quraisy, Utsman bersama istrinya kembali lagi berhijrah ke Habasyah. Usman tidak ikut berperang di Badar, karena sedang menunggu Rukayah yang sakit. Setelah Rukayah meninggal, Usman menikah dengan Ummu Kulsum sehingga dia mendapat gelar Zul Nurain, pemilik dua cahaya, gelar Zul Nurain karena Usman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rukayah dan Ummu Kulsum. Pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Usman menjadi utusan Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy. Beliau menjelaskan maksud dan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya ke Mekah bukan untuk berperang. Umat Islam datang dalam rangka menjalankan ibadah haji. Ketika Utsman bin Affan di Makkah, tersebar isu berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Akibat berita itu, Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk berbayat atau sumpah setia untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bayatur Rituan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Usman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi Khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Beliau meninggal dibunuh pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal pada usia 82 tahun.